Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. A vida nos ensina que à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa. A raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento que a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida algumas pessoas tenham sido vitais e estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores. É a licença poética, é o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também. De lançar raízes na vida de alguém. E de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando na beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca vê um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias. Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros, se ele faz aquela moita... Se ele faz aquele grande conjunto, ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados plantados juntos porque a beleza da vida está aqui 
Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida em que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Este programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado. Para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje possa representar Alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos, de irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta. Comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.